as a presbyter, uh, but above all, Reverend Ortiz says he is a disciple of Jesus Christ. Would you please welcome Reverend Ortiz this morning? Good morning. Wow. So good to be here. Um, traje a Mariana, mi traductora. I brought Mariana, my translator. Um, Mariana is nuestra traductora en la iglesia, pero también es parte del equipo de Chi Alpha. She's our translator at church, and she's also part of the Chi Alpha team. No sé si conocen Chi Alpha. I don't know if you're familiar with Chi Alpha. Ella sirve en la universidad allá en Queens. She serves at Queens College. Y la verdad que es un honor y un privilegio el poder estar aquí. And it is a privilege and an honor to be able to También be here. escuché que hay bastantes hispanos en esta mañana, ¿cierto? I also heard Whoa. there are several Hispanics here. Wow. Wow. <laughs> Gloria a Dios por eso. Glory be to God for that. Qué tremendo. Pero para mí es un honor estar aquí. But for me, it's an honor to be here. Uh, Reverend Gill, muchísimas gracias. Reverend Gill, thank you so much. También a uh, President Kim no está acá, pero eh, de verdad es un amigo y es un honor poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. President Kim is also a friend, and I'm so thankful, and it's such an honor to be able to share the word this morning. Pero bueno, ¿cuántos están contentos de estar aquí hoy? But how many of you are joyful to be here today? Hay mucha energía en esta mañana. There's a lot of energy this morning. Así que los invito a que vengan conmigo a Santiago capítulo 1. So I invite you to open up with me to James chapter 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 2 hasta el 4. We'll read verses 2 to 4. Um, and it says, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father God, in the name of Jesus. Hoy te damos gracias por esta mañana. We give you thanks this morning. Y gracias por los estudiantes. Thank you for the students. Gracias por los profesores. For the faculty. Hoy te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón. We ask that you would speak to our hearts today. A través de tu Espíritu Santo. Through your Holy Spirit. Y te pedimos, Señor, que sobre todas las cosas. And we ask, Holy Spirit, that above all things. Nos ayudes a poner en práctica todo lo que hoy vamos a aprender. You would help us to put into practice everything that we are going to learn today. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy quiero hablarles bajo el tema en qué te estás convirtiendo. Today I want to speak to you under the topic of what are you becoming. En qué te estás convirtiendo. What are you becoming. Los pasajes que acabamos de leer. The passages that we just read. Eh, eh, se trata que Santiago, quien se cree era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Are written by James, who is believed that was the brother of Jesus. Jesus. Le escribe a los creyentes de la dispersión. He writes to the believers of the diaspora. Se cree que eran creyentes relativamente jóvenes en la fe. It is believed that they were relatively young in their faith. Y que estaban pasando momentos bastante difíciles. And that they were going through very difficult moments. Y la carta es para animarlos. And the letter is written to encourage them. Estos creyentes lo habían perdido todo. These believers had lost everything. Ellos habían sido abusados por la gente rica. They had been abused by the wealthy. Ellos eran llevados a las cortes por causas injustas. They were taken to court unjustly. Y todo por la causa del evangelio. And all for the sake of the gospel. Lo interesante de todo. The interesting thing es Santiago. Is James. Ya que este hombre Since this man no era creyente desde el principio. Wasn't a believer from the beginning. Sino que Su conversión vino después de la resurrección de Jesús. Rather, his conversion came after Jesus resurrected. Y él no se presenta en su carta como el hermano de Jesús. And he doesn't present himself as the brother of Jesus. Sino que se presenta como siervo de Jesucristo. But rather of a servant of Jesus Christ. Hay un historiador. There is a historian. Su nombre es Eusebio. His name is Eusebius. Cuenta que Santiago le gustaba orar solo en el templo. And he shares that 
that James liked to pray alone in temple. Y él oraba por largas horas por el perdón del pueblo. And he would pray for many hours for the forgiveness of the people. Y él dice que oraba tanto que sus rodillas se, eh, se, se hacían tan duras como las de un camello. And he prayed for such a long time that his knees became really hard, almost like a camel's knees. Pero era este Santiago. But it was this very James. Quien se cree que también fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Who is believed to have been the pastor of the church of Jerusalem. Que el día donde él muere. That the day that he died. Dice que él fue lanzado desde el techo del templo hacia, hacia el piso. It is said that he was thrown from the roof of the temple down y, to the ground. Y cuando él cae ya agonizando. And when he falls in agony. Dice que él logra arrodillarse y comienza a orar por esa gente. It says that he manages to uh, go to his knees and begin to pray for the people that had thrown him. En lo him. que sus verdugos o la gente que lo estaba matando llegaron y lo, y lo mataron a punta de golpes en la cabeza. It is said that the executioners came and killed him with blows to his head. Ahora, ¿por qué comienzo diciéndoles esto? So now why do I start up by sharing this? Porque yo siempre cuando veía a los personajes bíblicos Because whenever I would look at uh, people in the Bible yo pensaba que ese tipo de cosas no podían pasar conmigo. I thought that those kind of things couldn't happen with me. Yo no creía que Dios podía utilizarme. I didn't think that God could use me. O que Dios pudiera hacer cosas como cuenta la Biblia que Dios puede hacer con aquellos que creen en Él. Or that God could do the things that were written in the Bible with people that believe in Así him. Como Reverend dijo, yo me gradué de mi Master in Divinity el año pasado. Just as Reverend Gale shared, I graduated with my Master's in Divinity last year. Y fueron los cuatro años más maravillosos de mi vida. And it was the most marvelous four years of my life. Pero si les soy honesto, But if I'm honest, yo pensaba que no iba a terminar. I never thought that I would finish. Yo no sé cuántos de ustedes tienen el mismo sentimiento que yo. I don't know how many of you feel that way que parece que nunca va a acabar. But it feels like it's never going to end. Yo ya era soy pastor de la iglesia. I am a pastor at a church tengo now. Tengo ciertas responsabilidades. I have certain responsibilities. También tengo mi esposa, mis hijas. There's my wife and my daughters. Y todo eso agarraba mucho de mi tiempo. And this would take up a lot of my time. Y yo no pensaba que iba a poder terminarlo. And I didn't think I would be able to finish. Siempre tuve ese problema. I always had that problem. Yo nunca pensaba que podía terminar algo si estaba en mi mente. I never thought that I could finish something. ¿No le ha pasado que si, si lo que a usted no le gusta de la comida, usted no lo come? Has it ever been the case for you that if there's something that is served to you on a plate of food and you don't like it, you don't eat it? Si usted no le gusta lo que ve, usted no lo come? If you don't like what you see, you don't eat it. Yo era así. I was this way. Lo, de la misma manera las cosas del Señor. In the same way the things of the Lord. Si yo no podía ver que podía acabarlo. If I didn't see that I would be able to finish it. Yo pensaba que no lo iba a acabar. I just thought I wouldn't finish it. Y no it, lo acababa. And I didn't finish Eso it. Eso siempre fue un problema para mí. This was always a problem for me. Y eso me. era como que saboteaba siempre todo lo que yo empezaba. And this would always sabotage whatever I would Porque start. Porque todo lo que empezaba no lo podía terminar. Because I wasn't able to finish what I started. Porque yo pensaba que no lo podía terminar. Because I simply thought I wouldn't be Ahora, able to. una de mis clases. Now in one of my classes. Se llamaba formación espiritual. It was called spiritual formations. ¿Cuántos han, han visto formación espiritual? How many of you have seen that class? <laughs> Esa es una de las clases que más mal la pasé. That was one of my worst classes. Que a pesar de que tengo años sirviendo a Dios. That even though I've served God for many years. Y a pesar de que era pastor. And despite me being a pastor. Tenía mucha dificultad en el concepto. I had a very hard time with the concept que lo que Dios estaba haciendo en mi vida era formando su carácter en mí of the idea that what God was forming in my life was his character in me. Quiero que entiendan esto. But I want you to understand Él no estaba this. Formando lo mejor de mí, he wasn't forming the best of me, sino que estaba formando a Cristo en mí. but rather Christ within me. Y me acuerdo tanto en la última clase que yo tomé, and I remember so much in the last class la clase that I was se in, llama, se llamó Capstone, it was called the Capstone, donde el profesor nos hizo una analogía, where the professor Made an analogy. Donde teníamos que escalar una montaña. As if we had to go up a mountain. Donde cuando llegáramos a la cima, que era nuestra graduación. When we get to the top, which was our graduation. Nosotros íbamos a celebrar. We would celebrate. Pero que luego de llegar a la cima. But after reaching the top. Teníamos que aprender a cómo descender de la montaña. We would 
have to learn how to descend from the mountain. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Now, what am I trying cuando to say with yo this? Comencé la jornada, when I began this journey, cuando yo comencé mis estudios, when I began the journey of cuando studying, cuando yo comenzaba cualquier cosa que sea un desafío para mí, or whenever I would begin anything that was a challenge, yo veía esa montaña demasiado alta. I saw that mountain as if it was way too tall. Que no podía alcanzarla. Like I couldn't reach it. Era imposible llegar. It was impossible to get there. Pero una vez que yo pude llegar, but once I arrived, que sí es posible hacerlo. When I realized it was possible ahora to do it, ahora lo difícil es mirar para abajo. Now the hard part is to look down, porque el saber bajar, because knowing how to come down, es algo que se toma mucho mucho cuidado. Is something that requires a lot of caution, porque la bajada puede ser muy peligrosa si no la sabes bajar. Because it could be very dangerous if you don't know Ahora, how to go down. Yo, yo predico mucho con puntos. Now I preach a lot with points. Ahora, déjenme les digo estos dos puntos. So I'm just going to share two with you. Número uno. Number one. Observa lo que te está formando. Uh, take a look at what is forming you. Escuche bien. Observa lo que te está formando. Take a look at what is forming you. El versículo 2 y 3 de Santiago dice. Verse 2 and 3 in James. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. It says, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Y hay un peligro de no saber en qué te estás convirtiendo. And there is a danger in not knowing what you are becoming. Especialmente cuando vienen aquellos desafíos que tú piensas que no vas a poder pasar. Especially when challenges come along that you don't think you'll be able to overcome. Que así como yo, tu mente dice, tú no lo vas a poder pasar. That just as me, your mind says, oh, you're not going to be able to overcome es it. Es imposible que Dios me use de esta manera. It's impossible for God to use me in this way. Y en way. vez de desarrollar el carácter de Cristo en tu vida, and instead of developing Christ's character in your life, lo que comienza a desarrollar es el carácter de alguien que se queja mucho. What begins to develop is the attitude of someone who complains se a lot. Se queja por todo. They complain about everything. En español se conoce como quejabanza. Oh, complain that shit. That's what oh, it is. complain. That's yes. a good one. I have to make it up. Yeah. Okay. <laughs> Es la queja avanza. It's the complain ship. ¿Sí, conoce lo que es la queja avanza? It's like worship but complaining. Todo es un problema. Everything is a problem. Los profesores son un problema. Teachers are a problem. El campus es un problema. Campus is a problem. El weather es un problema. Even the weather is a problem. Todo es un problema. Everything is a problem. Y esa mentalidad And this mentality muchas veces no nos ayuda a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Often doesn't help for characters cry, uh, Christ's character to be formed in us. Note que el verso dice, Now take note that the verse says, dichosos. Consider it pure joy. ¿Quién puede considerarse dichoso cuando está pasando por desafíos? Who can consider it joy when they're going through hardship? Pero fíjense que esto lo que Santiago nos está diciendo, But take notice that what James is saying, es que cuando tú entiendes que el carácter de Dios se está formando en tu vida, is that when you realize that that God's character is being formed in your life, tú no puedes esperar a que salga lo que tiene que salir en tu vida. You can't expect for what is meant to come out to come out. Lo que Dios va a hacer contigo es algo tremendo. What God is going to do is tremendous. Pero no lo vas a entender al principio. But you won't understand it at first. No lo vas a entender por ninguna forma. You won't understand it in any way. Porque lo que va a salir después because what will come out of it va after va a ser algo Tremendo. Will be great. Podrían hacer algo por mí, por favor. Could you do me a favor? Dele un high five a la persona que está a su lado. Can you high five the person next to you? Y diga de lo que Dios va a hacer contigo es algo tremendo. And tell them what God is going to do with you is great. Amen. Amen. Ahora. Now. Escuche bien. 
I need you to listen well. El verso sigue diciendo the verse continues to say that we should consider it pure joy when we pass through trials. That we should consider it pure joy when we go through trials. That we should consider it pure joy when we go through diferentes tipos de prueba. Trials of many kinds. Note que dice. Note that it says. Cuando pasemos la prueba. When you go through the trial. No si es que pasamos la prueba. Not if you go through the trial. Lo que nos enseña es que vamos a pasar por pruebas. What it teaches us is that we will go through trials. Vamos a pasar por desafíos. We will face challenges. Que lo que vamos a enfrentar that what we'll encounter va a formar algo que tú y yo necesitamos. We will form something that you and I need. Mire cómo termina el verso. Let's look at how the verse finishes. Versículo 3. Verse 3. Se lo leo en la, en la NLT que dice, porque ya saben que siempre que se pone la prueba, la, la prueba de la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. It says, "For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow." Me escuchó? Did you hear that? Dice que la prueba de tu fe. It says that the testing of your faith produce perseverancia. Produces endurance. Esto nos dice que la perseverancia. This tells us that perseverance es el producto o el resultado de lo que la prueba trajo. Is the product or the result of what the trial brought. Tú no puedes saber lo que Dios va a hacer en tu vida a menos de que cruces la prueba. You can't know what God is going to do in your life unless you go through that trial. No sabes de qué estás hecho you don't know what you're made of a menos de que pases por aquello que parece imposible. unless you go through that which seems impossible. Amen, hermanos? Amen. 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 Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. You don't know what God is going to do with you. O de lo que you, eres capaz de hacer. Or what you're capable of doing. Si no es gracias a la prueba que estás pasando. If it isn't thanks to the trial you're going y through. Y es la palabra que nos enseña. And the word teaches us. Que la prueba de nuestra fe. That the testing of our faith. Produce. Produces. Diga conmigo. Produce. Say it with me. Produces. Produce. La, it produces. La, el producir es una obra to produce is a work y esa obra es la perseverancia and that work is perseverance la perseverancia en el griego es la gran resistencia perseverance in Greek is great resistance lo que tú no sabías que podías pasar what you didn't know you could go pero through pero que gracias a la prueba te diste cuenta de que Dios estaba contigo but thanks to the trial you realized that God was with you de que Dios todavía opera milagros that God God still does miracles. De que Dios te puede usar. That God can use you. De que Dios sí ha pensado en ti. That God has thought of you. Pero para que Dios te use. But for God to use tú you. Tú necesitas ser formado por él. You need to be formed by him. Yo no sé de ustedes, pero la, la famosa historia de David, del know, rey David. I don't know about you guys, but in the story of David, él King David. Él nunca se hubiese imaginado ser quien fue. He never imagined to be who he was si no sido por un if it wouldn't have been for Goliath Goliath quien desafía it was Goliath that challenged el carácter de Dios en su vida. the character of God in his no life fue las fuerzas de David. it wasn't David's strength no fue la destreza de David. it wasn't the effort that he put in sino que era quien David servía. but it was who David served David, le servía a un gran Dios. David served a great God y es ese Dios and that God fue quien peleó sus batallas. Was the one that fought his battle. Fue él quien le dijo. He was the one that said, contra mí "You come against con me espada y jabalina. with a sword." Pero yo vengo en contra de ti. But I come against you. En el nombre de Jehová de los ejércitos. In the name of Jehovah. Él te va a entregar en mis manos. And he will give you into my hands. Te voy hands. a vencer. I will overcome you. Te cortaré you. la cabeza. I will cut your head off. Y hoy off. serás comida para las aves del and cielo. And today you will be a feast for the birds. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. That is the God that we serve. Ese es el Dios que puede hacer cosas contigo y las puede That is the God that can do things with you and with me too. Pero tú no puedes hacer nada 
si Dios no te forma primero. But you can't do anything unless God forms si you first. Si él no trabaja con tu mentalidad, if he doesn't work with your way of thinking, para que pases de la queja a la adoración, for you to move from complaint into worship, para que pases de los problemas, for you to go from problems al propósito, to purpose, que todo lo que tú hagas, that everything no you do, es perder el tiempo, is not a waste of time, y que este tiempo de transición, but the season of transition. Nos va a llevar al tiempo donde Dios quiere que hagamos cosas para él. Will take us to the place where God will use us. Mire, en Romanos capítulo 5 versículo 3. In Romans chapter 5 Pablo verse 3. Pablo dice lo mismo que está diciendo Santiago. Paul says the same thing that James is saying. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen perseverancia. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. I'm sorry, give me one second. Romans 5. Romans 5.3, it says, we can, rejoice. Yeah. we can rejoice when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops uh, strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. ¿Se dan cuenta? Do you realize this? Dice que la paciencia it says that patience produce character. produces character. Y el carácter nos da la esperanza and character gives us hope de saber que Dios está trabajando algo en nuestra vida of knowing that God is working something in our lives por el llamado que Dios ha hecho sobre ustedes. Because of the calling that he's made to each so of you. Eso es el llamado que tiene con ustedes. The calling that he has for each Primera of you. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. First Peter dice, uno siete dice, one seven. estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tanta prueba, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. So 1 Peter 1.7 says, These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Tal vez los métodos no te parecen los mejores. Perhaps the methods might not seem ideal. Tal vez los métodos no, no estés de acuerdo con los métodos. Perhaps you don't agree with the pero toda situación que estés pasando, But every situation that you go through, Dios está formando algo en ti. God is forming something in you. Tú no saldrás igual de la prueba. You will not come out the same from the trial. Tú saldrás pareciéndote cada vez más a Jesús. You look more and more like Jesus each time. Tú tendrás time. el aroma de Jesús. You will have the aroma of Jesus. La gente percibirá algo de ti diferente. People will perceive something different. From From you. Algo que tal vez no tenías antes. Something that perhaps you didn't have before. Pero que Dios comenzó a formar eso en tu vida. But God began to form that in your life. Termino con esto. And I'll end with this. Es mi segundo punto. And it's my second point. ¿Cuál es el resultado de la formación? What is the result Porque of formation? Porque tiene que haber un resultado. Because there has to be a result. El versículo 4, Santiago capítulo 1, versículo 4 dice. Verse 4 says. Y la constancia debe llegar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. It says, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Les dije al principio I shared at the beginning que en mi última clase me mostraron no solamente llegar a a la cima, that in my last class they didn't just explain how to get to the mountain sino top que ahora me toca descender con cuidado. but how to descend with caution y los resultados de tu formación, and the results of your formation según lo que dice Santiago, based on what James says es para que seamos 
perfectos e íntegros. It's so that we may be perfect and complete. ¿De qué está hablando? What is he talking está about? Está hablando de que seamos maduros. He's talking about being mature y completos. And complete. Tú no vas a ser el mismo cuando salgas de la prueba. You won't be the same person once you go through that que trial. Que lo que Dios está formando en tu vida What God is forming in your life es algo para que no seas igual. Is something so that you won't be the same. Que tú entiendas que la formación que está Dios haciendo en tu vida so that you would understand that what God is forming in your life algo va a salir tremendo de ti. Something great is going to come out of that. El resultado de esa prueba the result of that trial la, lo final de esa prueba the final product of it no es para ti is not for you sino que es para el servicio de los demás. But for the service of others. Por eso como les dije al principio that is why as I shared in the beginning a mí me costaba creer que Dios me pueda usar. It was hard for me to believe that God could use me. Yo no me. pensé que Dios me había llamado a mí para algo grande. I didn't think that God had called me for something great. Pero así como Santiago llegó a un punto de su vida, but just as James reached a point in his life, que aún agonizando aprendió a arrodillarse, that even in agony he learned to kneel, y a orar por aquellas personas que lo habían lanzado, and pray for those that had thrown him off. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. That is what needs to happen with us. La madurez que Dios quiere formar en nosotros. The maturity that God wants to form in us es que toda prueba, is so that every toda trial, persecución, every persecution, every situation would take us, bring us to our knees si que Dios hizo conmigo, and know that if God did something in Dios me. Puede hacer con las personas que están a mi he can also do it with the people around que todo me. Lo que Dios ha hecho conmigo, that everything God has done todo in lo que me. Dios ha hecho contigo, everything that God has done in you. Dios lo puede hacer con cualquier otra persona. God can do with anyone else. Y esa es la esperanza. And that is our hope. Ahora, ¿cómo se hace eso? So how do you get there? Solo a través de la gracia de Jesús. Only through the grace of Jesus. Vamos a poder madurar. Will we be able to mature? Cuando nosotros nos rendimos delante de él when we surrender before fue him, cuando Pablo le dijo a Jesús it was when Paul said to Jesus ayúdame help me sáname heal me y Jesús le responde and Jesus said bástate en mi gracia my grace is enough porque mi poder because in my, my power se perfecciona is perfected en tu debilidad in your weakness amen amen mi poder my se perfecciona is perfected en tu debilidad in your weakness ¿Qué es lo que nos dice el Señor hoy? so what does the Lord say to us van today? a haber cosas que van a parecer imposible there are things that will seem impossible tú no vas a poder cambiar porque tú quieras cambiar you won't be able to change because you want to change sino que se toma un acto de humildad but it takes an act of humility me rindo delante de Jesús, where I surrender before Jesus y solamente su gracia, and only his grace a través del toque de Jesús, through the touch of Jesus va a comenzar a cambiar nuestro carácter. will be able to change our character. Usted sabe que muchas veces la gente se enfoca tanto en cambiar la voluntad. You know, oftentimes people focus on changing the will. Tienes que cambiar. You have to change. Tienes que hacer. You have to do this. Cuando lo que Dios quiere es cambiar tu corazón primero. When really God wants to change your heart first. Cuando el Señor cambia tu corazón primero. When God changes your heart first. Tu voluntad comienza a cambiar. Your will begins to change. Pero si tú te enfocas mucho en la voluntad. But if you focus more on will. Y no en el corazón. And not on the heart. Tú vas a cambiar por un momento. You will change for a small amount of time. A a lo mismo. And then you'll go back to Pero the si same. te enfocas en que Jesús te cambie el corazón, but if you focus on Jesus changing your heart, lo que él va a hacer a través de su poder, what he will do through his power, es cambiar tu corazón, is to change your y tu heart, voluntad va a comenzar a cambiar, and your will will begin to change, y vas a comenzar a adorar a Jesús, and you'll begin to worship Jesus, y vas a comenzar Jesus, a tener cambios en tu vida, and you will have changes in your cosas life, cosas que eran imposibles de hacer en lo natural, things that were impossible to do in the natural, Dios lo va a hacer en lo sobrenatural God will do in the supernatural. Amen. Amen. quiero que el equipo de adoración me acompañe the worship team please come y quiero que leamos juntos este Salmo 138 and I want us to read this verse together Póngase in Psalm de pie, por favor. 138 please be would you on stand your feet. to your feet y quiero que 
podamos repetir esto. And I want us to repeat this verse y quiero que together. entendamos esto. And I want us to understand this. Porque muchas veces lo vemos lejos. Because oftentimes we see it far away. No lo vemos cerca. Not close up. Lo vemos imposible. It seems impossible. Cuando Dios dice que es posible. When God says it is possible. El Salmo 138, Psalm versículo 8 dice. 138, verse 8 says, The Lord will work out his plans for my life. For your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. Yo quiero que repita después de mí. I want you to repeat after me. El Señor cumplirá su propósito en mí. The Lord will work out his, fav his plans Vamos, for my dígalo. life. Say it. El Señor cumplirá su propósito en mí. The Lord will work out his plans for my life. Él lo va a hacer. He will do it. Porque es su propósito en tu vida. Because it's his plan in your life. No es tu propósito. It's not your plan. Es su propósito. It's his plan. El rey dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. The king said, the Lord will work out his plans for my tu life. Tu gran amor. Your faithful love. Perdurará por siempre. Endures forever. Dios, no abandones la obra de tus manos. Don't abandon, uh, for you made me. No abandones la obra de tus manos. Don't abandon, for you made me. El Señor cumplirá su propósito en mí. The Lord will work out his plans for my ¿Cuántos life? lo pueden creer? How many of you can believe How that? How many believe that? How many believe that? How many of you believe that? Amen. 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 <laughs> Woo. How many of you believe that the Lord fulfill his purpose in your life? Do you believe it? Do you believe it with all your heart? Can we pray? Podemos orar. Podemos orar juntos. Can we pray together? Yo quiero que este momento sea un momento de oración. I want this to be a time of worship. No sé, así como yo, tal vez lo veas difícil. Just as I may have seen it as difficult. Pero Dios dice, no es difícil. But God says it's not difficult. Porque yo estoy contigo. Because I am with you. El Señor le dijo a Israel. The Lord said to the people of Israel. Cuando pases por las aguas. When you go through the waters. Cuando pases por el fuego. When you go through the fire. Yo estaré contigo. I will be with you. No le dice, yo te sacaré del fuego. He doesn't say I'll remove you from the fire. No le dice, te sacaré de las aguas. He doesn't say I'll remove you from the waters. Lo que dice es, yo estaré contigo. He says I I will be with you. Y si el Señor está contigo en las aguas. And if the Lord is with you in the water. Y si él está contigo en el fuego. And with you in the fire. Es porque lo que va a salir después de esa prueba. It's because what is going to come out after the trial. Es algo tremendo. Is something great. Y tal vez tú lo ves difícil. And perhaps you see it as difficult. Tal vez lo ves lejano. Perhaps you see it far away. Tal vez away. Lo, lo, ve, lo ves como yo lo veía. You see it as I saw it. La montaña está muy alta. The mountain is very high. Yo no creo que pueda llegar I don't think I can make yo no creo que pueda alcanzar eso I don't think I can reach that. pero créame que lo que Dios va a hacer es una obra tremenda But believe me, what God is going to do is great. solamente si tú te rindes delante de Él Only if you surrender before su gracia him. es suficiente His grace is enough. podemos levantar las manos can we lift up our hands? podemos adorar a Jesús can we worship podemos Jesus? decirle Jesús ayúdanos can we say, God, help us. ayúdanos en nuestra debilidad help me in my weakness. yo no le digo no, no le voy a decir Enfóquense en sus fortalezas. I'm not going to say focus on your own strength. Hoy quiero decirles, preséntale a Jesús tu debilidad. But I want to say, present to Jesus your weaknesses. Señor, hoy veo difícil todo. God, today I see everything is difficult. Pero hoy reconozco que si tú me has llamado. But I recognize that if you have called me. Hoy reconozco que si tú has abierto las puertas. Today I recognize that if you have opened the doors. Entonces es posible. Then it is possible. Hoy reconozco que fuera de ti nada podemos hacer. Today I recognize that outside of you I can't do anything. Es tu gracia. It's your grace. Es tu poder. It's your power. Es 
es tu amor. It's your love. Pero tal vez usted diga, yo necesito esa gracia. But perhaps you're saying, I need that grace. Tal vez como el apóstol decía, necesito de tu gracia. Just as the apostle said, I need your Porque grace. Porque el poder de Dios se va a manifestar en medio de tu debilidad. Because the power of God will manifest in your life. Y tal vez lo que te ha sentido avergonzado. Perhaps you felt ashamed. Porque tú crees que no lo vas a poder hacer. Because you think you cannot accomplish it. Hoy vamos a creerle a Dios de que lo va a hacer. Today we're going to believe that he will Amen, do it. Hermanos. Amen. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Father God, in the name of Jesus. Te adoramos. We worship te bendecimos. you. We bless you. Hoy oramos por los estudiantes. Today I pray for these students. Y oramos para que en el nombre de Jesús. And I pray so that in the name of Jesus. Todos aquellos que tal vez vean la montaña muy alta. Those that are seeing perhaps a very tall mountain. Muy difícil de alcanzar. Very difficult of reaching the top. Señor, hoy nos rendimos a tu voluntad Lord, today we surrender to your will, para que en el nombre de Jesús so in the name of Jesus, tú toques nuestras vidas you would touch our lives, y podamos salir totalmente diferentes and we would leave completely con una different, nueva perspectiva with a new perspective de lo que Dios va a hacer of what you're going to do. me gustaría extender una invitación a todos aquellos que necesitan oración I would love to extend an invitation to whoever needs prayer. el altar está abierto the altar is open mientras adoramos al Señor while we worship God. vamos a a orar. We're going to pray. Si usted necesita oración, If you need prayer, vamos a estar acá. We'll be here. Aleluya. Vamos Thank a orar. Jesus. Let's worship. Let's worship. is open. Let's worship you. worship together.
encouraging word this morning. I can't help but think there's so many of us that needed to hear that, that God is working through our weaknesses, that his strength is gonna be seen to be powerful, that the mountain isn't too high because he's walking with us, that the waters aren't too deep because he's with us, that he's with us in the fire and he's doing something that we can't even begin to imagine. I just wanna encourage you, if God's been speaking to your heart to continue to stay and linger, you don't have to rush off. You know, some may have to do that and that's fine. But if you wanna stay, we wanna to continue to worship. We wanna to continue to pray. We'd love to pray with you in this time. So if you have to go, that's okay. But for those who can stay, please do and we'll continue to worship. Thank you. He won't fail. Acercamos a la vida, oh Padre, ábrenos los cielos, tu vida hoy desciende aquí. Anhelamos, solo en ti, pero... 